Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня я хочу оставить свой отзыв на новинку аромата. У Avon вышел новый аромат. Это Avon серии Avon Luck и аромат Ale So Loved. Заявлено, конечно, было два или три аромата и Avon Happy, по-моему, и оранжевый, на который нет пробника пока, и голубой уже более цитрусовый. То есть будем все пробовать. Интересная серия. И я думаю, что, конечно же, серию лак я люблю. Нравятся мне ароматы. И что-то новенькое, конечно, Иван придумал. Будем пробовать. 30 миллилитров в этом аромате. Похоже, конечно же, да, формат, просто формат на несколько, э, вернее, вот любовные эти послания. Три аромата было в серии Today Tomorrow Always. Теперь в серии Lack решили тоже три ароматика по 30 мл выпустить. Но совсем они не похожи, конечно, на те ароматы. Те более глубокие с эссенциями были ароматы. Там тубероза, жасмин, ирис. Здесь более сладкие, девчачьи, ветреные. Ну, на мой вкус. Значит, как парфюмерная вода Ale So Loved. Это легкая цветочная нота нероли и засахаренный аромат лепестков жасмина. Окутывает нежный аккорд сбитой ванили. Ну, то есть даже по описанию, что аромат сладкий, присладкий. Я забегаю вперед, сразу хочу сказать, насколько я люблю сладкие ароматы. Для меня это тоже too much. <laughs> слишком, слишком сладко. Но, конечно же, было интересно с ним познакомиться, поиграться. Тип аромата это восточно-цветочный. Ноты здесь заявлены, верхние ноты, акация, нероли, цветок апельсина. Ноты сердца, цветок кофейного дерева, сахарный жасмин, белая фрезия. Базовые ноты, взбитая ваниль, пачули, сандал. И парфюмер Гайом Флавиньи. Аромат сразу <смех> сладкий. Как красиво здесь описано, да, что сахарный э, жасмин, лепестки жасмина засахарены. Сразу, конечно же, сахар, сахар, сахар. Даже в каталоге э, цветочек Нероли и три кусочка сахара рафинада <смех> в рекламе. Здесь вот я ощущаю сразу сахарная вата, наверное, зефир, маршмеллоу. Сразу эти ноты легкие, сладкие. Не роли, да. И цветок апельсина. Конечно, здесь слышны эти цветочные нотки. И вот сладкий-сладкий жасмин. Также в средних нотах, я смотрю, тоже добавили цветок кофейного дерева для красоты. В новом аромате Rose Antius тоже здесь в средних нотах цветок кофейного дерева. Либо за закупили сырье и решили добавлять во все ароматы Avon эту нотку. Но что-то новое, да, цветок кофейного дерева. Также в базовых нотах красиво взбитая ваниль. Но взбитая, взбитые сливки, взбитый крем, взбитый мусс с ванилью. Да, я себе представляю, взбитую ваниль, конечно, чуть-чуть мне непонятно. Но для композиции, конечно, для сладости слышно вот это для меня сладкий этот ванильный мусс. Уже в базе. Чуть деревяшек, почули нет, не слышу. Ну, вот такой вот сладко, цветочно, гурманский аромат. Даже сказать цветочно, сладко, цветочно, кондитерско, гурманский аромат. Сразу же я начала думать, куда я могу носить этот аромат. Дома, наверное, это очень сладко, потому что сейчас на лето очень сладко. Для меня, даже для меня. Хотя... Посмотрим еще, еще ношу его, еще с ним пытаюсь его понять, подружиться. Но пока для себя решила не мой аромат. Хотя флакончики очень-очень завораживающие, интересные, заинтересовали. Конечно, флакончик похож на ароматы маленькие Today Tomorrow Always. Крышечка от Artistic, ой, от Attraction. 
То есть сложили из того, что было. Хотя очень красивый розовый цвет. То есть действительно смотришь, и вот я же говорю, что зефир для меня. Вкусный, вкусный зефир. Но цветочки, да, проступают. Здесь не роли, цветок апельсина, жасмин и взбитые, взбитые сливки, наверное, взбитый мусс. Красиво. Нежно, красиво, по-девчачьи. Я думаю, что для любителей этот аромат очень-очень даже подойдет. Интересная новинка. Классный. На зефир из компании Faberlic не похож совсем. Нет. Там яблоко карамельное, засахаренные фрукты. Здесь нет. Здесь, конечно, больше цветы. Вот такой вот он вкусно-цветочно-сладкий. Пишите, понравился ли вам этот аромат. Будете ли вы брать полноразмерный флакончик для себя. А у меня на этом все. До новых встреч на моем канале. Всем пока.